হ্যালো সুপ্রিয় ভাইও বোনেরা আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিসের চতুর্থ অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাট নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমরা যে ম্যাটটি নিয়ে আলোচনা করব ফাংশান অবজেক্ট সমান সাইন অবজেক্ট ফাংশানকে জেট ইকুয়াল পাই বাই ফোর বিন্দুর প্রতিবেশে টেইলর ধারাই প্রকাশ করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা লিখব যে দেওয়া আছে আমাদের ফাংশান অবজেক্ট সমান হচ্ছে সাইন জেট তাহলে আমরা সলিউশনটা খেয়াল করি আমাদের যেটা দেওয়া আছে প্রথমে আমরা সেটা লিখব এফ অফ জেট সমান হচ্ছে আমাদের সাইন জেট সেটা আমরা লিখলাম এখন আমাদের যদি টেইলর দ্বারাই প্রকাশ করতে হয় আমাদেরকে এটাকে একবার দুইবার তিনবার চারবার এভাবে অন্তরীকরণ পর্যায়ক্রমে করতে হবে তাহলে আমাদের কোন বিন্দুর জন্য প্রতিবেশ বের করতে বলা হয়েছে সেটা আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে আমাদেরকে বলা হচ্ছে জেট ইকুয়াল পাই বাই ফোর বিন্দুতে অর্থাৎ জেটের জায়গায় আপনি পাই বাই ফোর বসিয়ে দেন তাহলে জেটের জায়গায় যদি আপনি পাই বাই ফোর বসিয়ে দেন আপনি পাবেন জেটের পরিবর্তে পাই বাই ফোর বসিয়ে দেন পাই বাই ফোর মানে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে আমরা এটাকে একবার অন্তরীকরণ করি একবার অন্তরীকরণ মানে হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ মানে একবার একটা প্রাইম দেওয়া মানে বুঝাই একবার অন্তরীকরণ তাহলে আপনি একবার অন্তরীকরণ করলে আপনি কি পাচ্ছেন সাইনের অন্তরীকরণ হচ্ছে কস তাহলে আমরা কস জেট দেখতে পারি তাহলে তার সাথে এফ প্রাইম ও পাই বাই ফোরটা আমরা বের করে ফেলি জেটের জায়গায় পাই বাই ফোর বসিয়ে দেন আপনি পাবেন কস পাই বাই ফোর আমরা জানি কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু আমরা সেটা বসালাম এরপর একবার অন্তরীকরণকে আবার অন্তরীকরণ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ মানে ডাবল প্রাইম তাহলে কস টিটা এর অন্তরীকরণ হচ্ছে মাইনাস সাইন টিটা তাহলে আমরা লিখব মাইনাস সাইন জেট রয়েছে আমরা এখানে জেট লিখব তাহলে সুতরাং অ্যাপ ডাবল প্রাইমের মানটা আমরা বের করে ফেলবো পাই বাই ফোর বিন্দুতে জেটের পরিবর্তে পাই বাই ফোর বসিয়ে দেন মাইনাসের জায়গায় মাইনাস দিলাম সাইন সাইন লিখব জেটের পরিবর্তে পাই বাই ফোর সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট টু হলে এখানে মাইনাস রয়েছে তাহলে ওয়ান ডিভার্ড বাই রুট টু এরপর দেন আমরা এটাকে আবার অন্তরীকরণ করব তিনবার দুইবারকে আবার করলে তিনবার হবে জেট আমরা সাইন এক্সের অন্তরীকরণ কি আমরা জানি কস টিটা আর কি সাইন এক্সের সাইন এক্সের অন্তরীকরণ কজ এক্স আর মাইনাসের জায়গায় মাইনাসটা বসে যাবে তাহলে সুতরাং পাই এফ অফ ট্রিপল প্রাইম পাই বাই ফোর বিন্দুতে মাইনাসের জায়গায় মাইনাস বসাবো কস জেটের পরিবর্তে কি বসাবো পাই বাই ফোর বসিয়ে দিব তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু এরপর দেন আমরা যদি এভাবে যদি আমরা আবারও অন্তরীকরণ করি তাহলে আপনারা করতে পারব বা না করলেও চলবে এভাবে আমরা ডট ডট দিয়ে দেবো এটা ডট ডট দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা সু তিনবার নয় আরও এভাবে কি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে আশা করি ক্লিয়ার তাহলে এখন আমরা লিখব আমাদেরকে বলা হয়েছে যে টেইলর দ্বারা প্রকাশ করো আমরা টেইলর যে ধারাটি রয়েছে টেইলর সিরিজ থেকে আমরা জানি অতএব আমরা লিখতে পারি অতএব যে জেট ইকুয়াল পাই বাই ফোর এ টেইলর দ্বারা টেইলর দ্বারা থেকে আমরা বলতে পারি যে ফাংশান অফ জেট সমান ফাংশান অফ আমরা কোন বিন্দুতে টেইলর দ্বারাটা করব পাই বাই ফোর তাহলে আমাদের সূত্রটা ছিল সিরিজটা ছিল আর কি পাই ফাংশান অফ এ এ বলতে পাই বাই ফোর তাহলে পাই বাই ফোর প্লাস জেট মাইনাস এ সূত্র ছিল তাহলে জেট মাইনাস পাই বাই ফোর লিখব জেট মাইনাস এ ইন্টু এফ প্রাইম অফ এ ছিল এ বলতে পাই বাই ফোর লিখব লিখলাম প্লাস তারপর ফর্মুলাটা ছিল জেট মাইনাস এ হোল স্কেয়ার ডিভার্ড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এ মানে পাই বাই ফোর বসিয়ে দিব পাই বাই ফোর হোল স্কেয়ার ডিভার্ড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এফ এখানে দুই থাকলে এখানে হবে ডাবল প্রাইম অফ এ ছিল এ বলতে পাই বাই ফোর কেমন এরপর দেন প্লাস আমরা সেমভাবে আপনি এটাকে তিন আকারে প্রকাশ করেন অর্থাৎ পাওয়ার দুই আছে তো এখন জাস্ট তিন লিখবেন এখানে যদি দুই থাকে এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে ডাবল প্রাইম এখানে যদি তিন থাকে এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে ত্রিপল প্রাইম ক্লিয়ার এভাবে আপনারা মনে রাখতে পারেন প্লাস আপ টু ডট সিরিজ সবসময় কি থাকবে আমার ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে এবার আমরা এই এফ অফ পাই বাই ফোরের যে রেজাল মানগুলো আমরা জানি এই যে আপনারা এটার মান এটা জানেন এটার মান এটা জানেন এটার মান এটা জানেন এবং এটার মান এটা আমরা জানি সেই মানগুলো আমরা এখন এখানে বসিয়ে দিলে আমরা আমাদের আনসারটা পেয়ে যাব 
তাহলে আমরা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাবো যে ওয়ান বাই রুট টু তারপর প্লাস জেড মাইনাস পাই ডিভার্ড বাই ফোর এই যেটা লিখলাম এফ প্রাইম ও পাই বাই ফোরের রেজাল্টটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এফ ডাবল প্রাইমের মানটা কোথাও মাইনাস রয়েছে তাহলে প্লাস এ মাইনাস কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে জেড মাইনাস পাই ডিভার্ড বাই ফোর হোল স্কোয়ার ডিভার্ড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এফ ডাবল প্রাইমের সে রেজাল্টটা মাইনাস তো বসালাম সাথে ওয়ান বাই রুট টু হবে তারপর আপনি যদি লক্ষ্য করেন এফ ত্রিপল প্রাইমের যে রেজাল্টটা মাইনাস আছে তাহলে প্লাস এ মানে যে কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস জেড মাইনাস পাই ডিভার্ড বাই ফোর হোল কিউব ডিভার্ড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সাথে আমাদের কি হবে ওয়ান বাই রুট টু হবে প্লাস আপ টু কি হবে ডটস হবে এবার আপনি যদি এখানে লক্ষ্য করেন সবার থেকে ওয়ান বাই রুট টু যদি কমন নিয়ে ফেলেন তাহলে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো ওয়ান বাই রুট টু আমরা যদি কমন নিই তাহলে আমরা পাচ্ছি এখান থেকে ওয়ান প্লাস জেড মাইন এই যে ওয়ান লিখলাম ওয়ান বাই রুট টু কমন নিলে পুরোটা কমন নিলে ওয়ান থাকে প্লাস ওয়ান বাই রুট টু কমন নিলে আর এটা থাকে জেড মাইনাস পাই বাই ফোর সেটা লিখলাম মাইনাসের জায়গায় মাইনাস লিখলাম ওয়ান বাই রুট টু যদি কমন নিয়ে ফেলি আর থাকতেছে আমাদের এই টার্মটা তাহলে আমরা লিখতে পারি জেড মাইনাস পাই বাই ফোর হোল স্কোয়ার ডিভার্ড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এই যে মাইনাস লিখব ওয়ান বাই রুট টু কমন নিয়ে ফেললাম আর থাকতেছে আমাদের জেড মাইনাস পাই বাই ফোর হোল কিউব ডিভার্ড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস আপ টু কি ডটস এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় আনসার আশা করছি আপনারা এই ম্যাটটি আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবং এই ম্যাটটি আমাদের বিভিন্ন ইয়ারে এসেছিল আশা করছি আপনারা এই ম্যাটটি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা এই ক্যাটাগরি আরেকটা ম্যাথ সলভ করব আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখব জেড ইকুয়াল জিরো বিন্দুর চারদিকে এফ অফ জেড সমান লন অফ ওয়ান প্লাস জেড ফাংশনটিকে টেলর দ্বারাই বিস্তার করতে বলা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে যে ম্যাটটি দেখেছি সেম ক্যাটাগরির এই ম্যাটটিও আমরা দেখব এবং তার সাথে আরেকটি আমাদের লেস লাগিয়ে দিয়েছে প্রশ্নে দ্বারাটির জন্য অভিসারিতা অর্থাৎ কনভার্জেন্স রিজিয়ন এলাকা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে যেটা আমাদের টু থাউজেন্ড এসেছিল আরও বেশ কয়েকবার এসেছে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা লিখব সে আগের মতন দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখব আমরা সলিউশনটা কেয়াল করব দেওয়া আছে আমাদের এফ অফ জেড সমান লন অফ ওয়ান প্লাস জেড এখন আমাদেরকে কোন বিন্দুর জন্য বের করতে বলা হচ্ছে সেটা দেখাটা জরুরি জেড ইকুস টু জিরো অর্থাৎ জেড এর জায়গায় আপনি জিরো বসিয়ে দিবেন এফ অফ জিরো একটু মাঝখানে গ্যাপ রাখবেন অবশ্যই দেখতে সুন্দর লাগবে লন অফ ওয়ান প্লাস জিরো সমান লন ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো লন ওয়ানের মান হচ্ছে জিরো কখনো যদি ভুলে যান লন ওয়ানের মানটা জিরো তাহলে আপনাদের ক্যালকুলেটার রয়েছে ক্যালকুলেটারে আপনি লন দিয়ে ওয়ান দিবেন তখন আপনি রেজাল্টটা পেয়ে যাবেন যাতে আর ভুল না হয় আর কি তাহলে এবার আমরা টেইলর দ্বারাই বিস্তার করার জন্য কিছুক্ষণ আগে যে আমরা ম্যাটটা দেখেছিলাম সেখানেও আমরা প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার অন্তরীকরণ করেছি এখনও আমরা সেমভাবে প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পর্যায়ক্রমে আমরা অন্তরীকরণ করব কেমন তাহলে আমরা যদি একবার অন্তরীকরণ করি এখানে প্রাইম পাবো তাহলে আপনি এটাকে লন এক্স মনে করেন লনে এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস জেড ওকে ফাইন তাহলে এপ প্রাইম অফ আমরা যদি জিরোটা বের করি তাহলে আমাদের হচ্ছে ওয়ান ডিভার্ডেড বাই জেডের পরিবর্তে জিরো বসিয়ে দেন তাহলে আপনি এখানে ওয়ান পাচ্ছেন ওকে ফাইন এরপর নেক্সট ওয়ান অ্যাপ ডাবল প্রাইম অফ জেড সমান আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এটাকে যদি আপনি এক্স মনে করেন ওয়ান বাই এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভার্ডেড বাই এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ ফর্মুলাটা হচ্ছে এন এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান আমরা ম্যাথটা স্পিডে করার জন্য বা আমরা পরীক্ষায় ম্যাথটা যদি আমরা আর্লি করতে চাই ফার্স্ট ম্যাথ করার জন্য আপনাকে ফর্মুলাটা মনে রাখলে আপনার সুবিধা যে ওয়ান বাই এক্সের ফর্মুলাটা হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ ডেরিভেটিভটা অন্তরীকরণটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভার্ডেড বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এটাকে এক্স মনে করেন মাইনাস ওয়ান ডিভার্ডেড বাই এক্স স্কোয়ার এভাবে মনে রাখতে পারেন ওয়ান প্লাস জেড এরপর দেন আমরা অ্যাপ ডাবল প্রাইম অফ জেডের পরিবর্তে জিরো বসিয়ে দিব তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভার্ডেড বাই ওয়ান প্লাস জিরো হোল স্কোয়ার সমান আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান ওকে ফাইন এবার আমরা আবারও অন্তরীকরণ করব তিনবার অন্তরীকরণ দ্বিতীয়বারকে আবার অন্তরীকরণ করলে তিনবার অন্তরীকরণ হয়ে যায় তারপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের জায়গায় থাকুক 
इटा के आपने क्लिक ते पारे वन बाई ऐसे वन डिवाइडेड बाई वन प्लस जेट होल स्क्वायर के आपने क्लिक ते पारे वन प्लस जेट इनबस टू लिखते पारे ये रखो ना इटा के तो इनबस टू लेगा जाए तो ये आम्रा इटा के जो द एक्स टू द पर एन एफोन मोला जो द इस कोडी शूत्रोड़ा की चिलो एन एक्स टू द पर एन माइनस वन चिलो ताईना तो ले आपने इटा के � प्लस जेट माइनस टू तो आते हैं आरो माइनस वन आज भी तो ले माइनस थ्री हो गए ओके तो हम लोग कहते के पाची जे माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय वन प्लस जेट होल क्यूब उत्तीस हो जाम रा बोलते पारे तो ले आपने एक ऑन तीन बार ऑन तो रिकॉर्ड एंड मोड़ दे जेट एंड पूरी बोलते जीरो कोशिश है दे� एक अने की रोये थे जीरो बोशन ताले वन रूपो चौदह गुस्ती पावत तकले वन होए ताल अम्म एक अंदेक की रिजल्ट आप अच्छी माइनस जब माइनस जब प्लस हो बे बा अम्म रा आर एक टक कास कुत्ते पारे इधर के लिखते पारे बा बे माइनस के एक्शन दे करोन आ अम्म रा लिखते पारे माइनस वन होल स्क्वायर अतः माइनस रूप टू इनटू वन समान जो दी टू फैक्टोरियल होए तो हम रा वन इनटू टू समान हम रा की लिखते पारे टू फैक्टोरियल लिखते पारे ओके फाइन अब मोने रख बैन फैक्टोरियल के एबा बोले का जाए मतलब टू फैक्टोरियल के एबा बोले का जाए अब आर एबा बोले का जाए दूसरा भी किंतु ले का जाए ये जो हम रा एबा शुभिदा मेट्टा जेतु छुटो ये जो नाम डा चार बार अंतरिक्ष करों को ले आमादे आरे छुट भालो है यार की चले कोड दी दे पारे तले माइनस वन माइनस टू तो थक बे शे आगे मोतोन आबार इटा के ये जेवाबे जेवाबे कोडेट सें एनएक्स टू दी पर एन माइनस वन फॉर्मूला इस कोडे शे वाबे आप रा कोड बन जेकंते क यह हो बिना जाएगा थक बेस पिस थक बे तले अमरा जो दी जेटर पूरी बोते जो दी जीरो बोशी दी अमरा पाची माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जाएगा नहीं बिते पास अमरा नीचे लिख लाम आर एक ने जीरो बोश लेते अपनी वन ही पाचें था ना इटर मोतो अपनी टेको शाजन वन इनटू टू इनटू थ्री होले थ्री फैक्टोरियल आपने कहने लिखते पर थ्री फैक्टोरियल ओके फाइन इबा भी आम्रा जो दी चोलो मान चोलते ताकि पॉज जैकर में भी आम्रा डॉट डॉट दिए दी वो चोलते ताकि ताहोले आम्रा सामने दिखा रुद पावो इबा आम्रा जेडी कोस्टो जीरो बिंदु जन्नो टेलर दारा ताहले अमरा जेटी कोस्टो जीरो बिंदुर चार दिके टेलोरेर उपवादो अमरा इटाई पाची फंक्शन ऑफ जेट्स हुमान अमादेर शूत्रों डा चिलो फंक्शन ऑफ ए ए बोलते जीरो इज जीरो आसे इटा के आपने एम ओने कोरे इटा जे जीरो शूत्रों चिलो जेट माइनस ए ए प्राइम ऑफ ए तले ए पूरी बोते जीरो बोशे दें तार पद्धन अमरा जे मान गुला जानता हूँ, f प्राइम ऑफ़ एर मान जानता हूँ, f ऑफ़ जीरो जानता हूँ, f डबल पर किचु कोना के तो बेर कोड़े चिलम था ना, शे मान गुला अपनी बोशिया दिवन, एक ना अपनी कैलकुलेशन को ले पाचे, z ओके z पाची, प्लस ए माइनस ए माइनस, z स्क्यूअर बाय टू फैक्टोरियल, ऐसे शीता लिखलाम, � a square टा आमदर एकांत पढ़ो ने जय होक minus one square दिला आमदर इधर plus हो ही जावे तले plus तक बे z cube by three factorial तार पर minus one के ऊपर power बिजुरा से ताले power जो भी बिजुर होए minus इन्हों तक बे z to the power four divided by four factorial तार पर four factorial तार साथे आमदर की तक बे एक ना आमदर two factorial टा तक बे ये two factorial टा और एक ना आमदर three factorial टा आते आमादेर एक अने थ्री फैक्टोरियल डा थक बे तार पर प्लस आप तो डोर्स इर पर दें आम्रा इटा के जो दी आरो जो दी आमादेर आंसर मोतो जो दी आम्रा आमादेर और तब इटर मोतो जो दी आम्रा जो दी लिखते जाए ताहले आम्रा पावो शे आम्रा जो दी इटर मोतो लिखते चाए ये आंसर टर मोतो ताहले आम्रा लिखत 
তারপর দেন আপনি এখানে 3 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে 6 2 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে 2 তাহলে আপনি এখানে কি পাচ্ছেন z z2 2 পাচ্ছেন প্লাস এখানে 3 2 3 মান হচ্ছে 6 2 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে 2 তাহলে আমরা পাচ্ছি z কিউব ডিভাইডেড বাই আমরা 3 পাচ্ছি মাইনাস আপনি যদি 3 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান 6 বসা দেন 4 ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হচ্ছে আমাদের 24 অর্থাৎ 4 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 1 তাহলে 3 4 12 12 2 9 24 তাহলে 3 এখানে পাচ্ছি 6 কাটলে আমরা কত পাচ্ছি z টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই আমরা এখান থেকে পাচ্ছি 4 424 4 পাচ্ছি প্লাস আপ টু ডটস এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় आंसर আশা করছি আপনারা এতটুকু দেখে ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেন আমাদের প্রশ্নের মধ্যে আরো বলেছে যে ধারাটি কনভার্জেন্স ডিজিয়ন নির্ণয় করো তার জন্য আমরা এই কথাটাই বলবো অর্থাৎ কোন অভিসারী এলাকা আমরা জানি লন অফ 1 z অভিসারী হয় কখন আমাদের অভিসারী হয় যেটা আমরা অনাস্তিতীয় বর্ষের রিয়েল অ্যানালাইসিস একটা সাবজেক্ট রয়েছে কোর্স রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা কনভার্জেন্ট আমরা দেখেছিলাম বা আমরা আপনারা সামনে দেখবেন অভিসারী হয় তখনই হবে যখন মডুলাস অফ z 1 হয় মনে রাখবেন অর্থাৎ অভিসারী তখনই হবে তখন কখন হবে মডুলাস অফ z কত হয় 1 হয় আশা করি আপনারা এই ম্যাথটিও আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন যেটা আমাদের 2015 সালে এসেছিল আর বেশ কয়েকবার এসেছিল আশা করছি আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলে এই ক্যাটাগরির ম্যাথগুলো আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি আপনাদের ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন নিয়মিত ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন আন্তরিক ধন্যবাদ রইল